s'il avait élu résidence à l'Élysée, entre 1974 et 1981, Valérie Giscard d'Estaing a possédé dans sa vie de nombreuses demeures. Et pas des plus modestes, outre son luxueux hôtel particulier dans Paris, l'ex-président, qui aurait fêté ses 98 ans ce vendredi 2 février, a également possédé plusieurs châteaux. Dont un, dans le puits de Dôme, a mis de nombreuses années à trouver acquéreur. Avant de rendre son dernier souffle, en décembre 2020, Valérie Giscard d'Estaing aura vu le dénouement de cette affaire interminable. Propriétaire du château de la Varvas, situé à Chanona dans le puits de Dôme, après le décès de son père, l'ex-président avait choisi de le mettre en vente en 2004. Et l'offre semblait plutôt alléchante. Une surface habitable de 1000 mètres carrés, entourée d'un terrain de 14 hectares. Mais finalement, la transaction cesse de révéler être un vrai casse-tête, bien décidé à ne rien accepter en dessous des 2 millions d'euros, son propriétaire a refusé toutes les offres qui lui ont été proposées. Et il a attendu 16 ans avant d'enfin trouver la perle rare. En faisant toutefois un compromis en acceptant de vendre début 2020, selon les informations de l'AF à l'époque, il en aurait finalement tiré entre 1 et 1 million et demi d'euros. Le nouveau propriétaire, un quinquagénaire auvergnat anonyme, très humble, très simple aurait également eu à débourser près de 500 000 euros de travaux. Une vente à perte mais qui aura permis à cet heureux nouveau propriétaire d'y aménager des chambres dotées d'habiter une partie du château, selon l'agence immobilière, décidément bien bavarde à l'époque. Une vente plusieurs fois annulée j'avais expliqué à Valérie Giscard d'Estaing en 2006 qu'on pourrait difficilement vendre au-dessus de 2 millions d'euros, mais en bonne Auvergne, il ne souhaitait pas descendre, avait d'ailleurs relaté le patron de l'agence immobilière. Nous avions un client de Dubaï intéressé à 1,7 million, mais la vente avait été refusée. Le président aurait beaucoup aimé vendre à un Africain, a-t-il ajouté en précisant qu'un compromis avait été signé en 2008 avec un Néerlandais, sans que l'ex-président ne finisse par signer. Aujourd'hui, si est sa veuve, Anne-Eymone Giscard d'Estaing, qui a récupéré ses nombreuses propriétés Elle vit dans l'une d'entre elles, à Auton dans le loir et cher où son mari est inhumé.